Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo tutoriel. Dans cette vidéo tutoriel, vous allez voir comment installer la produit Qt for MCU et comment compiler et installer ces exemples sur les MCU STM32F7 et aussi sur PC Windows. Pour obtenir la produit Qt for MCU, accédez à la page login.qt.io. Connectez-vous avec votre compte personnel. Dans votre page personnelle, vous avez beaucoup de possibilités. Cliquez sur l'onglet Downloads. Sélectionnez la licence Qt for MCU et la produit Qt for MCU. Téléchargez la Qt Online Installer. Une fois la produit Qt Online Installer est téléchargé, lancez-le. Connectez-vous avec votre compte personnel. Il obtenira la liste de, de tous les modules Qt. Ça peut prendre un certain temps, selon la vitesse de votre connexion web. Vous pouvez choisir de nous envoyer les données des usages de Qt Creator. Choisissez la directory où vous souhaitez installer la Qt. Vous pouvez maintenant sélectionner les différents modules Qt. Dans l'onglet Developer and Design Tool, Qt Creator, c'est une outil essentiel qui est déjà sélectionné pour vous. Prenez la version 4.12 ou supérieure. Qt for MCU et un nouvel onglet. Ici, vous pouvez sélectionner les, les modules MCU qui vous souhaitez télécharger. Je sélectionne la desktop et STM32F769I. Dans la côté gauche, vous avez possibilité d'obtenir les dernières versions de Qt et les tech preview. Acceptez la contrat de licence. Une fois la téléchargement terminé, vous pouvez lancer la Qt Creator. Qt Creator est lancé. Version que j'utilise dans ma démo est 4.12.1. Qt pour MCU nécessite activer un plugin. Allez dans la Help, About Plugins. Device Support et sélectionnez la plugin MCU Support. Redémarrez la Qt Creator. Une fois Qt Creator est redémarré, vous pouvez accéder à Tools, Options et Kit. Dans l'onglet Kit, les kits automatiques ils sont vides. Pour créer les kits, accédez à l'onglet Device. Sélectionnez la MCU. Ici, vous pouvez voir les différents targets. Pour quel on a téléchargé la produit Qt pour MCU sont listés. D'abord, je sélectionne la target desktop. Pour créer la kit, c'est ce qui cliquer sur le bouton Create Kit. Cette étape crée un nouvel kit. Pour le STM32F7, je vais créer 
akit pur thondu okte pur set kit je bajwa de du yuti la premier la tujian an e la tujian se la kyu programmer deste pur telecharge se du yuti vous pouvez utiliser la flash web c'est un lien direct vers UT. Télécharger la compiler ARM. La compiler ARM version 8-2019-Q3 update. La même chose pour les Q programmeurs. Vous avez la lien direct. Ici, vous avez besoin de créer un compte chez ST. Une fois les deux YouTube s'est téléchargé, installez-les sur votre ordinateur. Remplissez la bonne schéma et cliquez sur le bouton Create Kit. Et après, sur le bouton Apply. Maintenant, revenez sur l'onglet Kit. Cette fois-ci, vous pouvez voir les kits sont bien configurés. Pour les kits desktop, la compiler est MSVC 15.9. Moi, j'ai déjà installé cette compiler sur mon ordinateur. Maintenant, nous sommes prêts à tester quelques exemples. Maintenant, nous sommes prêts à tester quelques exemples. Allez dans l'onglet Welcome, choisissez la produit Cube for MCU. Il y a trois exemples. Vous pouvez ouvrir l'exemple Cluster Automotive. De ce côté, je peux sélectionner les différents kits pour pour mon projet cluster automotive. D'abord, je sélectionne la kit desktop. La kit desktop me permettra voir la application finale directement sur mon ordinateur. Maintenant, le projet il est configuré sur le côté inférieur gauche. Le bouton Run permet de compiler et lancer la lancer la projet sur la PC. Étape de build est démarrée. Vous pouvez voir dans la Windows compiler output les différents fichiers ils sont en train de compiler. Une fois build terminé, vous pouvez encore cliquer sur le bouton vert et cette fois la application Automotive démarre directement sur les ordinateurs Windows. Cette étape permet de voir l'application sur les Windows sans déployer l'application sur les MCU. Maintenant, je sélectionne la kit STM32F7. Projet, il est en train de configurer pour, pour uh, STM MCU. Une fois le projet est configuré, dans l'inférieur gauche, cliquez sur le bouton Run. Cette étape compile et déploie la firmware directement sur les MCU.
la build est lancée. J'ai déjà un MCU STM32 F7 connecté à mon PC via la câble USB. À la fin des builds, la Cube Creator va déployer directement l'application sur la MCU. La build est terminée. Maintenant, la Cube Creator il est en train de télécharger l'application sur la MCU. Ici, vous pouvez voir le pourcentage de, de téléchargement des artefacts sur l'MCU. À la fin des téléchargements, l'MCU redémarrera sur la nouvelle application. Le premier exemple fonctionne déjà sur l'MCU. Nous pouvons maintenant tester le deuxième exemple. Allez dans l'onglet Welcome. Cute for MCU. Et cliquez sur les démons thermostat. Ensuite, dans l'onglet Projet, vous pouvez sélectionner la, la kit. Cette fois-ci, je sélectionne la kit STM32F7. La projet, ça sera configuré pour cette kit. En bas à gauche, vous pouvez sélectionner les différents projets et les différentes configurations pour chaque projet. Cliquez sur le bouton vert Run. Le bouton vert compile et déploie l'artefact sur l'MCU. La projet thermostat crée deux artefacts, thermo big et thermo small. Je vais utiliser l'artefact thermo big pour flasher sur mon MCU. Le projet, il est en train de compiler. L'artefact, il est en train de télécharger sur le MCU. Le clignotement de, de LED ici signifie la cute créateur et en cours de télécharger l'artefact sur le MCU. Une fois l'artefact téléchargé, L'MCU va redémarrer sur la nouvelle application. L'application est redémarrée. Vous pouvez voir l'application, il est fluide. Qt for MCU permet de développer les applications sur l'MCU qui sont fluides et qui utilisent les accélérations hardware. Merci beaucoup pour voir cette vidéo. Et à bientôt.